News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeya Gaan. Kallarikyal's Gold Park Payanur. Sunida Furniture. Tavakara Kando. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ Century Fashion City Emmanuel Silks Main Road Kanyangad Riyadh Mall Payyanur New Bus Stand Kannur Study Point Tuition Center Near Kanthi Park Payyanur Shop Rates Retail in Detail The Payyanur Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital Kairivallu Academy Payyanur Home Gain Kerala Lights Velichana Ubayogicharayu Payyanur Cooperative Stores പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാൻ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാർഗിൽ യുദ്ധ പോരാളി ബി വി ശരത്ചന്ദ്രനെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സന്ദർശിച്ചു ശരത്ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമെന്ന് വി മുരളീധരൻ ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി വി മുരളീധരന് സ്റ്റേഷൻ വികസന സമിതിയുടെ നിവേദനം സംസ്ഥാനത്തെ ബസ് ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ബസിന്റെ മിനിമം ചാർജ് പത്ത് രൂപയായും ഓട്ടോ ചാർജ് മിനിമം മുപ്പത് രൂപയായുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി ടൌണിൽ മെഗാ ശുചീകരണം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കാർഗിൽ യുദ്ധ പോരാളി പി വി ശരത്ചന്ദ്രനെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സന്ദർശിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശരത്ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് വി മുരളീധരൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കടന്നപ്പള്ളിയിലെ പി വി ശരത്ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രഞ്ജിത്തും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാടിയ ധീരസൈനികരെ നേരിൽ കണ്ട് ആദരിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കാർഗിൽ സൈനികൻ ശരത്ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ ശരീരവും ഒക്കെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി ധീര ജവാന്മാർ അവരുടെ ജീവൻ അവർ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പേർ അവർക്ക് അംഗഹാനി സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണ് ആ കടമ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി തൊട്ട് ഇരുപതാം തീയതി വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നേരിട്ട് കാണാനും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സേവനം 
ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരിപാടി ഈ പ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏപ്രിൽ ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും എം പിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു വരികയാണെന്നും വി മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി സേനയിൽ ചേർന്ന ശരത്ചന്ദ്രൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പാക് ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ നട്ടെല്ലിനേറ്റ ക്ഷതം കാരണം ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാകില്ല നീണ്ട ഇരുപത് വർഷമായി ചക്രകസേരയിലും കട്ടിലിലുമായാണ് ശരത്ചന്ദ്രൻ ജീവിക്കുന്നത് അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് മീഡിയം ആർട്ടിലറി വിഭാഗത്തിലെ സേനാംഗമായിരുന്ന ശരത്ചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കോട്ടത്തുംചാലിലെ പരേതരായ പി കെ ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാരുടെയും പി വി ജാനകി അമ്മയുടെയും മകനാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കണം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി വി മുരളീധരന് സ്റ്റേഷൻ വികസന സമിതി നിവേദനം നൽകി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയോളം പഴക്കമുള്ള ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ കമ്മീഷൻ ഏജന്റിനെ ഏൽപ്പിച്ച് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ എടുത്തുകളയുവാനുള്ള റെയിൽവേ അധികാരികളുടെ ശ്രമം തിരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി വി മുരളീധരന് സ്റ്റേഷൻ വികസന സമിതി സെക്രട്ടറി പി വി രമേശനും വി വി ശിവരാമനും ചേർന്ന് നിവേദനം നൽകിയത് സ്റ്റേഷനെ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിയുടെ അനുബന്ധ സ്റ്റേഷനായി വികസിപ്പിക്കണമെന്നും സ്റ്റേഷനെ തരം താഴ്ത്തിയ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയ നിവേദനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വെങ്ങരയുടെ ജനകീയ ഡോക്ടറായിരുന്ന സി പത്മനാഭന്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം വെങ്ങരയിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആതുര ശുശ്രൂഷാ മേഖലയിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സേവനങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെങ്ങരയുടെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ജനകീയ ഡോക്ടറായിരുന്ന സി പത്മനാഭന്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം വെങ്ങരയിൽ നടന്നു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി തന്നെ ഇന്നൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ നാലുമണി എന്ന് പറയുന്ന സമയം എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുള്ള ഒരു സമയമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ദിവസം അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് കച്ചവടവൽക്കരണം ഏറെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പത്മനാഭൻ ഡോക്ടർ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുന്നതും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം നൈതികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം അല്പം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ നൈതികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട കാലത്തിൽ നാടിന്റെ മൂല്യങ്ങളും പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്ന് വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ സ്മൃതി കുടുംബ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ ജനപ്രിയ ഹോമിയോ ഡോക്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരം കെ ബി അശോക് കുമാറിന് സമ്മാനിച്ചു സ്മരണിക പ്രകാശനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ നിർവഹിച്ചു പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സി പത്മനാഭൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവ് ജോസഫ് എം എൽ എ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ വി ബി മുരളീധരൻ പി പി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സംസ്ഥാനത്തെ ബസ് ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ബസിന്റെ മിനിമം ചാർജ് പത്ത് രൂപയായും ഓട്ടോ ചാർജ് മിനിമം മുപ്പത് രൂപയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ചേർന്ന ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ തന്നെ ബസ് ചാർജ് വർധനവ് സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ചാർജ് വർധനവ് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നില്ല മന്ത്രിസഭ ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചതിനു ശേഷം ഉത്തരവിറക്കിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതുപ്രകാരം ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ബസ് ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകിയത് ബസിന്റെ മിനിമം ചാർജ് എട്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ചാർജ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് രൂപയായാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനാണ് മുപ്പത് രൂപ പിന്നീടുള
കിലോമീറ്റർ നിരക്ക് പതിനേഴ് രൂപയിൽ നിന്നും ഇരുപത് രൂപയായാണ് ഉയർത്തിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സിക്കും മുകളിലുള്ള കാറിന്റെ നിരക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാക്കിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകിയത് പുതുക്കിയ നിരക്ക് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിൽ നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തന യത്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഗാ ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിൽ നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തന യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നഗരസഭയിൽ മെഗാ ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചത് ശുചീകരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ടൗൺ പെരുമ്പ ഗാന്ധി പാർക്ക് കോത്തായിമുക്ക് കൊറ്റി എന്നീ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജനപ്രതിനിധികൾ സി ആർ പി എഫ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്ന് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളം മാതൃകാപരമായ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഗുണഭോക്തൃ സംഗമവും വീടുകളുടെ താക്കോൽ വിതരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയിലൂടെ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോൽ ദാനവും ഗുണഭോക്തൃ സംഗമവും അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നല്ല വീടുകളാണ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ലഭ്യത നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭൂമിയുടെ തലമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഡാറ്റാ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റും ആ സംവിധാനങ്ങളോ അപ്രസക്തമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ആവാസ് പ്ലസ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് പി എം എ വൈ പദ്ധതിക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് ചടങ്ങിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ അനുമോദിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷനായി അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ജനറൽ ഡി വി അബ്ദുൾ ജലീൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജോർജ് തോമസ് ഡി വി മല വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വൈക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസിനായി ചെറുപുഴയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നതായി ആരോപണം ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് വിമർശനമുണ്ട് 
ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിലെ ശുചിമുറി നിർമ്മാണത്തിലാണ് വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നത് ചെറുപുഴ പുഴയോട് വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ശുചിമുറിക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയത് എന്നാൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് പിറകിൽ ചെങ്കല്ലുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ സാധാരണ ടാങ്ക് മാത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇക്കാര്യം നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയിലെ ചിലർ റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കിയാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ തടി മാത്രമാണ് കാണാനുള്ളൂ എന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട് വയക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ ഓരോ കാരണങ്ങളാൽ നിർമ്മാണം നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു പഴയ കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാരും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലെത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങളും ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് പണം അനുവദിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി സംയുക്ത മേഖലാ കൺവെൻഷൻ പിലാത്തറ വ്യാപാരി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ മാടായി പിരിങ്ങോം എന്നീ ഏരിയകൾ ചേർന്ന കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി സംയുക്ത മേഖലാ കൺവെൻഷൻ പിലാത്തറ വ്യാപാരി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി ഗോപിനാഥ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് മണിക്ക് കടയടക്കണം എന്ന് പോലീസുകാർ നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം അല്ലെ അഞ്ച് മണിക്കെങ്കിലും കടയടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു അഞ്ചു മണി പോരാം ആളുകള് വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് തൊഴിൽ കഴിഞ്ഞ് വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അഞ്ചു മണിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സമയം അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വ്യാപാരി സുരക്ഷാ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കെ എം ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷനായി എം കെ തമ്പാൻ പി വിജയൻ കാവണാൽ നാരായണൻ ജയശ്രീ കണ്ണൻ ടി സി വിൽസൺ എം രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം മൃഗപ്രജനന നിയന്ത്രണ പരിപാടികൾക്കായി പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തവണ ഫണ്ട് പോലും നീക്കിവച്ചിട്ടില്ല തെരുവുനായ്ക്കൾ മുമ്പെന്നതേക്കാളും പെറ്റുപെരുകിയിരിക്കുകയാണ് നഗരമെന്നോ ഗ്രാമമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലായിടത്തും തെരുവുനായ് ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു തെരുവുനായ്ക്കളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന മൃഗ പ്രജനന നിയന്ത്രണ പരിപാടി എ ബി സി ഏതാണ്ട് നിലച്ചമട്ടാണ് പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതിനുള്ള തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് നായ്ക്കളെ പിടികൂടുന്നത് പ്രത്യേകം കെട്ടിടം സജ്ജമാക്കി തെരുവനായ്ക്കളെ പാർപ്പിക്കാനായി സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവയെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യത്തിന് പരിഹാരമാകും എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നില്ല സമീപകാലത്തായി കുട്ടികളെ അടക്കം നിരവധി പേർക്കാണ് പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയിൽക്കുന്നത് തെരുവനായ്ക്കളുടെ നിയന്ത്രണം മാത്രമാണ് ഇതിന് പരിഹാരം പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നിന്റെ ക്ഷാമവും ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് തെരുവനായ ശല്യത്തിന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെയും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെയും ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഭിമാന യാത്രയുടെയും പ്രതീകാത്മക ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെയും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ കണ്ണൂർ വിളക്കുംതറ മൈതാനത്ത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി മനോജ് കുമാറിന് പതാക കൈമാറിക്കൊണ്ട് യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്കു ശേഷം വൈകിട്ട് മൂന്നേ മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെത്തും രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉളിയത്ത് കടവിലേക്ക് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ പദയാത്രയും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ഉപ്പുകുറുക്കലും നടക്കും തുടർന്ന് സ്വാഭിമാന സംരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനവും പൊതുസമ്മേളനവും നടക്കും പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് എൽ ശർമ്മ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
പോത്താങ്കണ്ടം ആനന്ദഭവൻ സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ടി ഭരതനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ആണ് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് പത്രപ്രവർത്തനം ഏറ്റവും നിരുത്തരവാദപരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പയ്യന്നൂരിൽ മുൻപൊരു സായാഹ്ന പത്രമുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് ആരെയും കാണിച്ചിട്ട് അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൈസ വാങ്ങി അതിന് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അയാൾ ഈ വിളിക്കുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ഇതൊക്കെ സാറിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അടിയോട് കൂടി അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്നും വൈകുന്നൂരിൻ്റെ ഈ വഴിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വസ്തുനിഷ്ഠപരമായ വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭരതന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് എം എൽ എ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിലെ വിവിധ സംഘടനകളും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ടി ഭരതന് ആശംസകൾ നേരാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ഉണ്ണിക്കാനായി സുരേഷ് അന്നൂർ എന്നിവർ പിറന്നൽ സമ്മാനമായി ഭരതന്റെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ എൻ സി പി രഞ്ജിത്ത് പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മഴക്കാലപൂർവ്വ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാലിന്യമുക്ത പരിസരം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ ബോധവൽക്കരണ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആലക്കാട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു റാലി കണ്ടോന്താറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആശാ പ്രവർത്തകർ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചന്തപുരിയിൽ നടന്ന സമാപന യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ഐ വത്സല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ കാർത്യായണി വാർഡ് മെമ്പർ എം വി പ്രീത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ മനേഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം രവീന്ദ്രൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ സംയോജിത കൃഷിത്തോട്ടമൊരുക്കി പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കർഷകർക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നു മാറിയ കാലത്ത് സംയോജിത കൃഷിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക കൂടിയാണ് ഈ മാതൃക സംയോജിത കൃഷിത്തോട്ടം ചെയ്യുന്നത് സംയോജിത കൃഷി കൃഷിയിലെ വിജയതന്ത്രമാണെന്ന് കർഷകരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കിയ സംയോജിത കൃഷിത്തോട്ടം കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ പശു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശുക്കൾ ആടുകൾ താറാവുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് പയർ കൃഷിയും കൂടുതൽ പച്ചക്കറികൾ നടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അധികൃതർ സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എത്രയാകുന്നുവോ അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് കാർഷിക കേന്ദ്രം അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പല പച്ചക്കറികളുടെയും വേരും ഇലയും തണ്ടുമൊക്കെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് വളമാകുന്നു ഒപ്പം പശുക്കളുടെ ചാണകം ആട്ടിൻ കാഷ്ടം എന്നിവ ഇവിടെ തന്നെ വീണ് പുതുകൃഷിക്ക് വളമേക്കുകയാണ് ഇത് മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് സമ്മിശ്ര കൃഷി ഒരു വിജയതന്ത്രമാണെന്ന് പുതിയ കാലത്ത് കർഷകരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ് പിലിക്കോട് കാർഷിക കേന്ദ്രത്തിലെ ഈ തോട്ടം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കൊച്ചിയിൽ കേരയിൽ വേണം കേരളം വളരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ജനസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി രഞ്ജിത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ കൊറ്റിയിൽ കേരയിൽ വേണം കേരളം വളരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ജനസഭ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് കര
പല നിലകളിലുള്ള സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസിനെ പല തരത്തിലേക്കുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുതു എന്നുകൊണ്ട് പലതരം എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊതുവഴികൾ നാട്ടിലുണ്ടായത് പൊതുവഴികൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് വന്ന വലിയ സമരങ്ങളിലൂടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ ദീപക് പച്ച വി കെ നിഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറി പ്രകാശനവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഓർത്തോ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഓർത്തോ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് വിതരണോദ്ഘാടനം എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത അധ്യക്ഷയായി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ടി കെ രാജൻ പി വീണ കെ പ്രീത സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ മായാജ്യോതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അർഹരായ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കൂക്കാനം എ കെ ജി വായനശാല സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമായ മാടക്കാൽ കുഞ്ഞിരാമനെ അനുമോദിച്ചു കൂക്കാനത്തെ ആദ്യകാല സി പി ഐ എം നേതാവായിരുന്ന കുഞ്ഞിരാമനെ വായനശാല പ്രവർത്തകർ വീട്ടിലെത്തിയാണ് അനുമോദിച്ചത് കൂക്കാനം പോലൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിനൊപ്പം നടക്കുകയും നാടിന്റെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായ എ കെ ജി വായനശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മുൻകൈയെടുത്തവരിൽ പ്രധാനിയുമാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ ഒരു കാലത്ത് നാടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഓടി നടന്ന കുഞ്ഞിരാമനിന് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കിടപ്പിലാണ് പരസഹായം കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യെങ്കിലും ഇന്നും സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ കുഞ്ഞിരാമനെ പ്രസിഡന്റായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ നാട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന ആദരം തന്നെ അന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ അഴീക്കൂട് കമ്മാരിട്ട് ഏകദേശം ഒരേക്കർ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലം പിന്നെ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവെള്ളൂർ പറവൂർ പുലിയൂര് കാളിക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് പറവൂർ പുലിയൂരിക്കാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുക്കുകുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ചോന്നമ്മ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ സമാപിച്ചു നിരവധി പേർ കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരന്നു ഉത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പുലർച്ചെ മുതൽ വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തും രാത്രി ആറാടിക്കലോടെയും തേങ്ങയേറോടു കൂടിയും കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാർഗിൽ യുദ്ധ പോരാളി പി വി ശരത്ചന്ദ്രനെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സന്ദർശിച്ചു ശരത്ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമെന്ന് വി മുരളീധരൻ ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി വി മുരളീധരന് സ്റ്റേഷൻ വികസന സമിതിയുടെ നിവേദനം സംസ്ഥാനത്തെ ബസ് ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ബസിന്റെ മിനിമം ചാർജ് പത്ത് രൂപയായും ഓട്ടോ ചാർജ് മിനിമം മുപ്പത് രൂപയായുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി ടൌണിൽ മെഗാ ശുചീകരണം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം